خواهران و برادران عزیزم به همه شما در اشرف سه خوش آمد میگم حضور شما حضور شما در خانه مقاومت ایران قبل از هر چیز پیام همبستگی به مردم به جان آمده است که برای به زیر کشیدن فاشیزم دینی لحظه شماری می کنند. کشور ما ایران نه با یک حکومت قرون وسطایی در حال زوال بلکه با مردم و قیام و فرینانی شناخته می شود که آزادی، دموکراسی و برابری را اراده کرده اند. از این نظر جای اشرف در قلب ایران است. ایران به پا خواسته. گهواره قیام و انقلاب و سرزمین کانونهای شورشی و شهرهای شورشی. در این روزها جهان از یک طرف در حمله های پیاپه رژیم آخوندی به کشتی ها و شلیک موشک های اونها ستیز جویی و جنگ طلبی رو میدید و از طرف دیگه صدای آزادی ایران رو میشنید که در تظاهرات ایرانیان در بروکسل و واشنگتن تنین نفکم بود به مشتاقان آزادی و یاران شورشگر درود 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 دوستان عزیز در هفته های اخیر بحران ایران به مرحله حادی رسید ماه گذشته رژیم آخوندی به چهار کشتی تجاری در سواحل فجیره حمله کرد دو روز بعد در اواخر اردی به اجتماع عوامل رژیم دو لوله مهم نفت در عربستان رو با پهبات های انفجاری مورد حمله قرار دادند پنج روز بعد یک موشک آخوندها از طریق مزدورانش در نزدیکی سفارت آمریکا در بقداد فرود اومد بعد از اون حملات موشکی عوامل رژیم به فرودگاه های عربستان یکی بعد از دیگری تکرار شد در روزهای 22 و 23 خرداد نخست وزیر ژاپن برای میانجیگری با پیام رئیس جمهور آمریکا در تهران بود. خامنه ای به نحو توهین‌آمیزی اون رو پس زد و بدتر این که در همون روز در نزدیکی سواحل ایران در دریای عمان به یک نفتکش ژاپنی حمله کرد. بله. بیشتر از این نمیشد. مهمان میانجی رو تحقیر کرد آخونتها حتی برای حمله به کشتی صبر نکردند تا شینزوابه از تهران بره و درست یک هفته بعد در سی خرداد حمله موشکی بسیار تحریکامیزی به هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی بر فراز آبهای بین المللی در خلیج فارس صورت گرفت سپاه پاسداران با یک اطلاعیه رسمی و مملو از رجزخانی اون رو اعلام کرد و به عهده گرفت که به این ترتیب دیویست میلیون دلار به دشمن خسارت وارد کرده و بعد در چهارم تیر ماه برای همین هدف قرار دادن دشمن آخوند روحانی رئیس جمهور ولایت فقی با چاپلوسی گفت دست ارتشی ها و پاسداران مربوطه رو می بوسد البته مردم ایران با چهل سال تجربه خوب میدونن که دشمن جای دوری در آن سوی اقیانوس ها نیست بلکه همین آخوندهای حاکمند که رو در روی مردم ایران هستند از اون طرف مماشاتگران و لابیها و عوامل و مزدوران رنگارنگ این رژیم سالها مقاومت ایران و پشتیبانان آزاده 
و انسان دوست اون رو به جنگ طلبی متهم می کردند گویا کسانی که از حقوق بشر و آزادی در ایران دفاع می کنند جنگ طلب هستند و می خواهند که آمریکا لشکر کشی کند چه دروغ مفتزهی آیا بعد از همه حملات حالا این واقعیت ساده به مدافعان سیاست مماشات تفهیم شده که سرچشمه جنگ در خاور میانه همین رژیم آخوندی است یا این بار میخواهند به آخوندها جایزه صلح بدهند چطور است بپرسم اون کسانی که مخالفت با نقض حقوق بشر در ایران یا افشاگری مقاومت درباره سایت های اتمی آخوندها رو زمین چینی جنگ معرفی می کردند آیا شرم می کنند یا همچنان در جستجوی راهی برای تبرعی این رژیمت بله دفاع از فاشیزم دینی اون هم در زرورق ضد جنگ به واقع که شرم آوره و البته کسی رو نمی فریبه سؤال اصلی اینه که آیا آزادی و دموکراسی و حقوق بشر حق مردم ایران نیست؟ آیا جهان می داند که در زندانهای رژیم آخوندی از قبیل زندان و شکنجگاه فشافویه بر زنان و جوانان ما چه می گذارد؟ من بارها و بارها از جانب مقاومت ایران خواستار اقدام فوری دبیر کل ملل متحد کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و همچنین سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر برای آزادی دستگیر شدگان شدم و درخواست کردم که حیعت هایی برای بازدید از زندان های رژیم و دیدار با زندانیان تعیین بشه در جریان قیام 1396 دست کم 14 تن از زندانیان قیام زیر شکنج جان باختند راستی چرا دولت های اروپایی ساکتند کسانی که انقدر دل و پس تجارت با رژیم آخونتا هستند چرا حتی یک بار برای بازید از زندان ها و اطلاع از وضعیت دستگیر شدگان قیام به ویژه زنان یک حیعت به زندان های این رژیم نمی فرستند. انتظار این زنان از خانوم مگیرینی چیه؟ آیا نباید در سفرشون به تهران و عکس گرفتن با مهره های رژیم لاعقل در خواست یک بازدید سمبولیک از زندان ها رو به آخوند روحانی رئیس جمهور این رژیم میدادید دوستان مردم ایران و مهمانان گرامی امروز ما با یک جامعه ملتهب به پاخاسته و آماده براندازی فاشیزم دینی مواجهیم آخوندها هر چقدر توانستند به شکنجه و دستگیری از سرکوب رو آوردند اما قادر نشدند تا عادل از دست رفته رو برگردونند زیرا یک جنبش عظیم در مقابل آخوندها سفارایی کرده و آماده خیز برداشتنه جنبش رزمنده جوانان آگاه و محروم و طوفان خواستهای سرکوب شدگان، قارت شدگان و توهی دستان و جنبشی که در دل خودش کانونهای شورشی رو رویان و شکوفان کرده بله جنبشی که در دل خودش کانونهای شورشی رو رویان و شکوفا کرده آتش گدازانی در زیر خاکستر و یک آمادگی و 
اسیان اجتماعی و انبار باروت همین موقعیت انفجاری که آخوندها رو عمیقا به بحران سازی نیازمند کرده از یاد نمیبریم که خامنه ای جنگ جنایت کارانه خودش رو در سوریه یا لبنان و یمن بخش مهمی از امنیت نظامش توصیف کرد اون و سایر سران رژیم بارها اعتراف کردند که بدون جنگ افروزی در خارج مرزها باید در کرمانشاه و همدان و یا در سیستان آزربایجان، شیراز و اصفهان یعنی با جامعه بپاخاسته ایران به جنگند در آبان ماه گذشته مسعود با تحلیل این شرایط که رژیم رو به طور کیفی تضعیف کرده و همچنین توان هر گونه برو رفت جدی و واقعی رو از اون سلب کرده درباره نقش مسیر رژیم گفت واضح هست که از خدا میخواهیم دشمن ما عقب بنشیند اما باید بنا را بر سرکوب و انقباز گذاشت در عمل هم همینطور شد گواه اون اینه که ولی فقیه ارتجا یعنی خامنه ای به نحوی بسیار شکه کننده آخوند رئیسی یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ ایران در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 رو به ریاست قوه قضاییش گماشت همون دشخیمی که حتی منتظری جانشین وقت خمینی در نوار صوتی که از اون منتشر شد به اون و همدستانش گفت به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می کنند به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند بله رژیم خودش رو به هر دری می کوبد. به ترهای تروریستی علیه مجاهدین رو می آورد یک روز و حتی یک روز نیست که از دروغ پراکنی و شیطانسازی علیه این مقاومت دست بردارد در داخل حکومت هم خط انقباز و تکپای کردن رو در سیاست و در اقتصاد ادامه می دهد. البته رژیم در این میان باز هم به سیاست مماشات دولت های اروپایی چشم دوخته تا امداد رسان شیطانسازی و تروریسم و جنگ افروزی اون باشد یک لحظه فقط یک لحظه تصور کنید که اگر از آغاز این سیاست فاجعه بار در کار نمی بود در این صورت قتل عام سی هزار زندانی سیاسی با سکوت مواجه نمی شد تأسیسات بمسازی اتمی رژیم امکان پیش روی پیدا نمی کرد همون که به گفته رئیس جمهور کنونی رژیم زیر های اون در فضای سیاست مماشات ایجاد شده بود و آخوندها هرگز قادر به اشغال پنهان عراق و برقراری سلطه ویرانگر خودشون بر اون نمی شدند تراجدی سوریه اون هم با نیم میلیون کشته و میلیون ها آواره به وجود نمی اومد اقتصاد کشور ما به سقوط و ویرانی کشیده نمی شد و مهمتر از همه عمر این رژیم قرون وستایی با لیستگذاری و سرکوب مقاومت ایران طولانی نمیشد. به راستی که بمباران مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی در سال 1382 و همزمان سرکوب مقاومت ایران در فرانسه در 17 جوان که آثار اون تا یک دهه بعد ادامه داشت کادوهای بیمانند 
برای طولانی کردن عمر رژیمی بود که قرار بود رفورم یا مدره بشه خوشبختانه مقاومت ایران با پشتیبانی مردم ایران و هوادارانش و با حمایت شما دوستان عزیز این مقاومت در این سالیان سخت بله با حمایت همه شما بر همه این توطعه ها قلبه کرد و آخوندها رو مات و مبهود بر جای گذاشت و بر اونها پیشی گرفت امروز 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 همه ما و اشرف و اشرفی ها از شما برای حمایت های بیدریقتون اون هم در سختترین شرایط در دو دهه گذشته سپاس گذاریم دوستان عزیز سامداران سیاسی و تجاری حاکمیت آخوندها در دو سوی آتلانتیک این واقعیت روشن رو عمدن پنهان می کنند که جنگ افروزی های رژیم از روز امضای توافق اتمی در تیر ماه سال 1394 رو به سود گذاشته من از جانب مقاومت ایران در همان روز امضای توافق تأکید کردم که برای جلوگیری از جنگ در منطقه کشورهای پنج به اضافه یک باید با قاطعیت بر روی عدم دخالت و خلعیت از رژیم در سراسر سر منطقه خاورمیانه پافشاری کنند و این ضرورت رو به عنوان یک اصل بنیادین وارد هر گونه توافقی با این رژیم بکنند دو سال بعد هم در دی ماه سال 96 در پارلمان اروپا از جانب مقاومت ایران هشدار دادم که اگر با فاشیزم دینی حاکم با قاطعیت برخورد نشه جنگ مهلکی رو بر منطقه و بر جهان تحمیل میکنه کشورهای پنج به اضافه یک البته که قصد داشتند با هم توافق مانع دستیابی آخوندها به بمب هستهی بشند اما به دلیل شکاف های متعدد توافق آخوندها از اون به عنوان جوازی برای گسترش جنگ و تروریسم و سرکوب مقاومت و اپوزیسیون استفاده کردند در اون توافق به اصطلاح جامع حقوق بشر و دموکراسی هیچ جایی نداشت و درست یک روز بعد از امضای سند این معامله بله درست در فردای همون روز رژیم به شلیک آزمایشی موشک ها پرداخت و عزم اروپا رو به سخره گرفت حالا ببینیم که از اون روز کارنامه آخوندها از چه قراره اول توسعه شتابان برنامه موشکی در اواخر سال گذشته میلادی دبیر کل ملل متحد اعلام کرد که رژیم ایران همچنان به آزمایش های موشکی مقایر با قطنامه 22-31 دست میزنه. دوم با گذاری بخش زیادی از این موشک ها به گروه های تروریستی در یمن و لبنان و عراق. در آبان گذشته رئیس جمهور فرانسه تایید کرد موشک بالستیک پرتاب شده از سوی یمن به پایتخت عربستان متعلق به رژیم ایرانه سوم به خاک و خون کشیدن سوریه و چهارم گسترش جنگ در یمن و سایر کشورها و دخالت 
هر چه بیشتر در عراق نتیجه این که جنگ افروزی و تروریسم خودها همراه با شیطان سازی علیه مجاهدین درست در همون دوره های بالا گرفتن سیاست مماشات شدت و گسترش پیدا کرده در دهه شست بود که دولت آمریکا با ازام مخفیانه مشابر امنیت ملی به تهران و تحویل موشک های تاو به رژیم آزمایش استمالت با خمینی رو شروع کرد درست در همون دوره خمینی به تشدید تهاجمات جنگی علیه عراق رو آورد دهه هفتاد دوره میان رو نمایی رفسنجانی و خاتمی و لیستگذاری مجاهدین در آمریکا بود و در عین حال دوره انفجارهای خبر و بوین سایرس بود و صدها عمل تروریستی علیه مخالفان ایرانی در خارج کشور و همچنین دوره احداث پنهانی تأسیسات بومسازی اتمی رژیم و بعد در سال 1382 آمریکا بعد از جنگ عراق دروازه های اون کشور رو به روی پاسداران رژیم باز کرد و برای استمالت از آخوندها این مجاهدین رو بمباران و خل اصلاح و تحت بازداشت خانگی قرار داد در همین سال ها بود که آخوندها عراق رو به سکوی جهش بنیادگرایی و تروریسم تبدیل کردند و در همین دوران دولت های اروپایی به جای ایستادگی در مقابل برنامه اتمی آخوندها بسته تشویقی در اختیار اونها گذاشتند حتی امتیاز گنجاندن نام مجاهدین در لیست های تروریستی رو به اونها دادند اما متقابلا اون رژیم خوندی لاک و مهر تأسیسات اتمی رو شکستند و برنامه های اتمی و موشکی رو به سرعت گسترش دادند دوستان عزیز توافق اتمی در سال 94 دوره دیگه ای از سیاست مماشات بود که نتایج اون رو دیدیم بنابراین نیازی به یادآوری تجربه چمبلن نداریم تاریخچه همین رژیم نشون میده که سیاست مماشات پیوسته راهگشای جنگ و تروریسم بوده. و سرانجام میخواهم بر این واقعیت اساسی تاکید کنم که توحش آخوندها در مناسبات بین المللی یک قدرت نمایی پوشالیه. این خطای محض یا تبلیغات لابی های رژیمه که چنین دست و پا زدن های قدرت رژیم تلقی بشه در حقیقت اونها نه قدرت نظامی قابل اتکایی دارند نه پایگاه مردمی و نه پشتوانه اقتصادی قدرت آخوندها در داخل ایران اعدام و شکنجه و سرکوب مردم بی و در خارج ایران به این دلیل که کسی در مقابل جنگ افروزی و تروریسم اونها نیستاده. البته باید تاکید کنم که سرنگونی و تغییر رژیم بر عهده مردم ارتش بزرگ آزادی مقاومت و کانونهای شورشیه و به قول مسعود کسی از بیرون ما و یاران ما و خلق ما قرار نبود و نیست که برای ما آزادی و حقوق بشر بیاورد. عزیز. 
دوستان عزیز سیاست ما ماشاد که اون روی سکه خصومت با مقاومت ایران است در چهار دهه گذشته به آخوندها امکان داده که برای جنایت ها و تجاوزاتشون قیمتی نپردازند به عکس جریتر بشن و قدم به جلو بردارن این سیاستی که گرد و خاک ها و حیاهوی جنگ طلبانه آخوندها رو به حساب قدرت اونها گذاشته سیاستی که به شیطان سازی و دروغ پردازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران میدون داده اون هم با این هدف که از شکلگیری جبهه علیه فاشیزم دینی با محوریت این مقاومت جلوگیری کنه و بالاخره سیاستی که جنگ بالفعل ولایت فقیه در کشورهای منطقه رو به عمد نادیده گرفت. باید تاکید کنم که حمایت بیدریق و یکسویه از فاشیزم دینی علیه مردم ایران حتی اگر فقط منافع اقتصادی هدف باشه بسیار بسیار کوتاه بینانه بدون وزن تعادل سیاسی و بیاینده است و کمک به رژیمیه که از آغاز اقتصاد رو متعلق به حیوانات اعلام کرد این رژیم در ذات خودش ویرانگره و اقتصاد ایران رو به انهدام و بمبست کشنده بنابراین مناسبات اقتصادی متعادل و آینده دار که هم به سود مردم ایران و هم به سود جهان باشه تنها در ایران آزاد شده از این رژیم امکان پذیر است بنابراین به اونها که در پی فرصت سازی برای این رژیم هستند میگوییم شما نمی توانید با امتیاز دادن به آخودها لطمات عظیمی رو که به مردم ایران و مردم منطقه زده اید تکرار کنید شما نمی توانید به بهانه مخالفت با جنگ به یک فاشیزم دینی که مسبب و دستن در کار کسیفترین جنگ ها در منطقه است امداد برسانید هر کس با این رژیم برای دور زدن تحریم ها هم دستی کند در حفظ یک دیکتاتوری ضد بشری مشارکت دارد تحریم استبداد مذهبی کمک رسانی به مردم ایران در مبارزه علیه این دیکتاتوری است لیست گذاری رأس فاسد و صفاک رژیم یعنی بیت کبوت خامنه ای که با سه دهه تاخیر صورت گرفته مورد استقبال مردم ایران است بنابراین بنابراین باید به آخوند روحانی رئیس جمهور این رژیم نیز تعمیم پیدا کند ملل متحد باید رژیم آخوندی را به عنوان تهدید صلح و امنیت جهان اعلام کند پرونده نقض حقوق بشر و قتل عام زندانیان سیاسی باید به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه بین المللی ارجاع شود همه کشورها را به مشارکت در جبهه بین المللی علیه فاشیزم دینی فرا میخوانیم 
و جامعه جهانی مشخصا اتحادی اروپا باید به رسمیت بشناسد که مقاومت حق مردم ایران برای حاکمیت جمهور مردم ایران است ارجمند مقاومت ایران دوستان خواهش میکنم دوستان ارجمند مقاومت ایران که در اینجا حاضرید شما سالهای طولانی بر همین موازه پایفه شده اید شما از راه حل حقیقی یعنی مقاومت برای آزادی و دموکراسی حمایت کرده اید شما به یاری این رزمندگان آزادی که در اشرف و لیبرتی در محاصره بودند برخواستید و حالا امروز سمره کوشش های شما سمره کوشش های بیدریق خودتون رو در اینجا میبینید در صفوف متحد و مصمم و پر انگیزه زنان و مردانی که خود را وقف آزادی مردم ایران کرده اند صفوفی که تا تهران و اغلب شهرهای ایران امتداد دارد شما حقانیت موازه شما را امروز شکوفایی اشرف سه و فردا آزادی ایران گواهی خواهد کرد درود بر همه شما سلام بر آزادی سلام بر مردم ایران